Hii ni Tem TV. Bonyeza alama ya subscribe iloko chini ya video yako. Kisha bonyeza alama ya kengele takayotokea. Asante sana. Eh bana kwenye mitandao ya kijamii habari kubwa ambayo ina trend ni kuhusiana na mtu mzima Chidi Benz. Tunafahamu kwamba Chidi sasa hivi ni miongoni mwa watu ambao wana trend kinoma noma kutokana na interview zake ambazo anazifanya mbalimbali. By the way, kuna interview kibao sana sasa hivi za Chidi Benz ukipita mitandaoni. Unaweza kushuhudia Chidi Benz akiwa katika hali tofauti tofauti. Kuna interview nyingine ambazo anazifanya akiwa iko njema kabisa na ambacho anakuwa na kijibu kila mtu basi anaweza kukubali. Na kuna ambazo nyingine pia eh, kuna watu wanaweza kumuonea huruma wakitamani kuweza kuona basi Chidi Benz anakuwa miongoni mwa watu ambao wanarudi katika hali yake ambayo wengi wameza kumzoea nayo. Yaani ile hali ambayo ni ya kama zamani kiuwa kwenye ubora wake kama King Kong you already know na vitu kama hivyo. Sio? Asa miongoni mwa watu ambao wameza kuguso pia na Uh, hali ambayo yuko nayo Chidi Benz licha ya kwamba Chidi Benz aliweza kuambiwa na Haji Manara kwamba yuko tayari kuweza kusaidiwa na kama unaweza kuangalia interview ambayo imefanyika kama na TV pale Chidi Benz amekuwa miongoni mwa watu ambao walifunga vitu vingi sana miongoni mwa vitu ambao wamefunguka ni kwamba ana appreciate mchango ambao Haji Manara yuko tayari kuweza kumsaidia kwa sababu ni wachache ambao wanaweza kujitokeza kuweza kumsaidia na vitu kama hivyo sio hasa Fate amekuwa miongoni mwa watu ambao wameza kufunguka baada ya kushare clip ya interview ambayo inaonekana Chidi Benz hayuko katika alifani nzuri sana na akasema I'm out of my words will lie kwamba yuko nje ya maneno yake hajui cha kusema nini lakini akaendelea kusema kuwa nishasikia kauli kuwa mtu akiwa katika hali hii kusaidika ni lazima ianze na yeye mwenyewe akaendelea pia kusema Chidi please do your part watu wanania njema washajaribu sana kukupenda please saidika basi Unahitaji kufanya maamuzi magumu sana ndugu yangu. Nasikia sio rahisi lakini jitahidi basi bablai akiweza kutamani kuweza kumuona Chidi Benz amerudi katika hali yake na yeye kujipambania mwenyewe sio kwamba wewe analaumu watu tu na vitu kama hivyo. Ah hii ni miongoni mwa posti ambayo imekuwa na comment nyingi ambazo zimeweza kuonyesha basi watu wengi jinsi gani basi wanaweza kumombea kwanza kabisa mtu mzima Chidi Benz lakini pia kingine jinsi gani basi ambavyo watu wengi wanatamani kuweza kumuona pia Chidi Benz akiwa katika hali yake ubora usio? So ni kila mtu ameza kuongea kwake. I hope na wewe utakuwa miongoni mwa watu ambao unachakoko cha kusema kusema hii situation ambayo inaweza kuendelea katika interview mbalimbali za Chidi Benz na vitu kama hivyo. Una kipi cha kusema kusema na Chidi Benz? Tuche comment yako hapo chini ndio kwenye comment section tuze kuona wangapi wanashauri nini ama wana maono gani. Na huku chini basi kwenye hii post ambayo ameiposti feti uh, kuna comment nyingi kina maana maana. Nimeweza kuona comment ya Kel Paul akisema it's so bad to see him in such a condition. He been my inspiration in bongo hip hop. He should change and stand up for himself. It's been too much man. You got to slow down and take a break bro. Always in my prayer. Hana maneno ambayo ameweza kusema Akel Paul. By the way, kufupi anachokimaanisha ni kwamba anajisikia vibaya sana kuweza kumuona katika hali kama hii. Ni mgoni mwa watu ambao wamekuwa wakimuinspire kwenye mziki wa hip hop. Anasema lazima aweze kubalika na kusimama kwa ajili yake mwenyewe kwa sababu inabidi pia acheze ku take break inabidi pia aweze ku take break anasema pia mara zote amekuwa katika maombi yake lakini pia mwalimu anasema hakuna mtu atakaweza kuendeshia maisha yako ulizaliwa peke yako na utakufa peke yako na kuzikwa peke yako personal responsibility wajibikaji wajibika na maisha yako maana wewe mwenyewe unaweza kuyaharibu au kuyatengeneza maisha yako hata kufanya makosa ya kujirudia kisa kuanza kulaumu watu wengine kwamba hawajakupa misaada. Msaada ni isani tu. Maisha yako unayaribu mwenyewe kila kitu hata afya yako unayaribu mwenyewe. Afu, muda wote uonee huruma wewe. Mwambie chidi ukweli kwamba maisha yake atayabadili yeye mwenyewe na sio msaada ya watu wengine. Lakini pia wewe mwingine hapa anasema why interviewing someone who is mentally unstable? Sijaelewa pana hekima gani kama ni biashara basi sawa ila ndugu yetu anahitaji msaada nje ya mitandao mola mvue salama mtiani huu lakini pia huu mwingine anasema hili ni neno pekee lilibaki wengine wanatoa mawazo wakiamini kwamba anachokiongea na kuona kuwa anaonewa si kweli na si ye, ni uraibu wa madawa hali hii si hali ya kawaida kabisa mtaalamu kila mtu ambaye anaenda naye anaweza kuelewa kwamba chidi benzi hayuko sawa kabisa Uyo anasema hawa watu kusaidia hadi wakubali wenyewe vijana tukae mbali sana na hichi kitu ni silaha nyingine ya kuweza kutongamiza madawa kulevya hayafai lakini pia mwingine anasema we namba ya langa unayo <laughs> no makweli mwingine anasema kwa makolabu alifanya bure mwanzoni mbona hakuwa anadai kipindi yuko sawa maisha yako ni jukumu lako mwenyewe umekosea mwenyewe nyanyuka mwenyewe 
Mungu mwingine anasema mwacheni kwanza huyo e, watu wakitaka kumsaidia watamsaidia wenyewe sio lazima kuweza kulazimisha watu waweze kupa msaada lakini pia mwingine anasema somo raisi hilo halitaji degree au masters madawa ya kulevya hayafai madogo elfu mbili endeleeni na ujinga jifunzeni kuwa brother Chidi Benzi amekubali kuwa mfano na imani anajua nini anakifanya proud of you Chidi change for you. change for better lakini pia mwingine anasema uh, when you blame everyone else for your failure is a poor life decisions lakini pia mwingine hapa anasema naamini kila mtu akitaka kubadilika anaweza kubadilika lakini kwa chidi benzi swala la kwanza pia inabidi ajue maisha yake ni jukumu lake mwenyewe e bana kila mtu kuchini ukiangalia comment ni nyingi kinoma noma na kila mtu anaweza kuonyesha jinsi gani basi ambavyo kwa upande wake anaweza kushauri namna gani basi chidi benzi aweze kuwa mtu kama ambavyo alikuwa mwanzoni na mambo kama hayo na pia kama uweze kufuatilia baadhi ya interviews ambazo zina trend sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii kumhusu Chidi Benz unaweza kugundua kwamba Chidi Benz ni miongoni mwa watu ambao wanapitia mengi licha ya kwamba alikuwa kwenye better position kwenye maisha yake yeye kwa upande wake anaweza kuona this time kama vile ni tofauti kwa sababu kwenye kipindi ambacho labda huenda anaweza kuhitaji kweli msaada kwa watu wengine na vitu kama hivyo lakini pia ukiangalia mawazo ya watu wengi wanaonyesha kwamba Uh, swala ambalo analipitia chili benzi halionyeshi kabisa kwamba ni msaada tu pekee anahitaji kwamba apewe na watu bali inaonyesha kabisa ni msaada ambao pia yeye mwenyewe inabidi aweze kujisaidia yani kwamba awe na utayari wa kuweza kubadilika yeye kama yeye na sio kuweza kutegemea watu wengine kuweza kumpa push na vitu kama hivyo kwa hiyo ukiangalia vizuri na ni miongoni mwa good kabisa comment nimeshuka nazo za wadau mbalimbali lakini pia kile ambacho amekisema feti ni miongoni mwa kitu ambacho kiona kabisa unagundua kwamba ndio jambo sahihi kwa sababu kubadilika hata kama ni kwenye chochote ambacho unakifanya kila mtu ana vitu ambavyo anapitia anapitia ama anakutana navyo akisaidia kwa sababu ukiangalia vizuri kuna watu ambao wamesoma eh, kuna watu ambao wamesoma kinoma noma wana elimu wana degree wana masters lakini hawawezi kuweza kukontrola ba pesa zao imagine kitu kidogo tu mtu anapewa mshahara mkubwa kinoma noma lakini end of the month anakuta na madeni Uh, his daily broke amekuwa mtu ambaye hana chochote na vitu kama hivyo kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo inampasa huyo mtu aweze kuvibadilisha yeye mwenyewe ili aweze kuwa financial stable sio kwa hiyo hata kwenye haya mambo mengine ambayo tunaweza kusema kwamba uraibu utumiaji wa madawa kulevya na vitu tofauti tofauti na mambo kama hayo chidi benzi ni miongoni mwa watu ambao alifunguka akiwa anasema madawa ya kulevya kwa namna nyingi sana kuna pombe sigara bangi mirungi akasema na hayo mengine ambayo watu wengi wanadhania kwamba ya uteja na vitu kama hivyo anasema kila mtu ana namna yake ambavyo anakuwa yeye mwenyewe anakuwa na mitingo yake I mean. Kwa hiyo yeye mwenyewe Chidi Benz I believe anaamini au anajua nini cha kufanya. Kwa upande wangu binafsi pia na accept kile ambacho uh, Fate anakisema kwamba yani kubadilika inabidi aanze yeye mwenyewe na aweze kuwa tayari kuweza kupiga hatua kuweza kuyafuata yale ambayo yeye anahitaji kwenye maisha yake. By the way, kama amekuwa amerizika na haizi yale ambazo watu wengi wanasema hayuko sawa, isapo nyeye lakini he must change lazima aweze kubadilika ili aweze kufikia yale ambayo anatamani kuweza kuyapata na hata misaada itakuwa inatoka kwa watu ambao wanakuona hey, you are really changed man kama umebadilika kweli na umeweza kuonyesha kwamba uko kwenye njia sahihi naamini mtu yeyote ambaye ana akili timamu na anatamani kuweza kuona unapiga hatua lazima atakutafuta na kuweza kusapoti kwa kile ambacho unahitaji sio e bana na imani hii ni moja ya taarifa ambayo nzuri sana kuweza kumfikia chidi benzi na yoyote ule ambaye ni kijana mtu mzima labda uenda kuna vitu unapitia na unaona kabisa ukivipiga tathmini labda miaka kadhaa mbele vinaharibu afya yako ya akili kwanza kwa mfano lakini pia labda inaharibu afya yako kabisa ya uh, kimwili lakini pia inaharibu kari yako na vitu vingine so you better change man lazima uweze kuweka stop mapema na ubadilike ili uweze kufanya vitu ambavyo vitakufanya uweze kufikia malengo yako na mambo kama hayo agoba the name Stefano Temo there from Tanzania mbili tano tano gonga like kwenye video kama bado hauja subscribe please please make sure una subscribe road to 1 million uh, this is december to remember na wapendeni kinoma noma for now sina la ziada till next time bye bye ciao boom i'm out you hii ni tem tv Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.